शिरूर तालुक्यातील पाबळ ग्रामपंचायतचे सरपंच रोहिणी सोपान जाधव यांचा कुणबी जातीचा असल्याचा दावा अखेर जिल्हाधिकारी पुणे यांनी अवैध ठरवल्यामुळे पाबळ ग्रामपंचायतचे सरपंच रोहिणी सोपान जाधव यांचे सरपंच पद रद्द झाल्याची माहिती विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आणि या प्रकरणामधील सरपंच पदाचे प्रमुख दावेदार असलेले शकुंतला लक्ष्मण कोल्हे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे या निकालामुळे पाबळ पंचक्रोशीमध्ये विरोधकांनी मोठा जल्लोष करून फटाक्यांच्या आतिषबाजी केली आहे चार ऑगस्ट दोन रोजी पाबळ ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली होती तर या निवडणुकीमध्ये पाबळ गावाचं ग्रामदैवत भैरवनाथ महाराज यांची मंदिरामध्ये प्रत्येकी सव्वा वर्ष याप्रमाणे याप्रमाणे सरपंच पदी घेणे देवाच्या साक्षीनं ठरलेलं असताना केवळ राजकीय हव्याचा पोटी रोहिणी जाधव यांनी शकुंतला कोल्हे यांना डावलून सरपंच पदी आपली वर्णी लावली आणि सरपंच पदी विराजमान झाल्या हे मनामध्ये शल्य ठेवून शकुंतला कोल्हे यांना अधिकृत सूत्रांकडे मिळालेल्या माहितीनुसार रोहिणी जाधव यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध आणि बोगस असल्याचं निदर्शनास आलं शकुंतला कोल्हे यांचा झालेला अपमान त्यांना जिव्हारी लागल्यामुळे त्यांनी या प्रकरणामध्ये जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अहमदनगर यांच्याकडे पाच जून दोन रोजी रोहिणी जाधव यांच्याविरुद्ध अर्ज दाखल केला आणि तब्बल एक वर्षांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अहमदनगर यांनी लेखी म्हणणं मागणे कामी आणि कागदोपत्री पुरावे सादर करणे कामी जाधव यांना नोटीस काढून पुरेशी संधी दिलेली असता निर्णयान्वये रोहिणी सोपान जाधव यांचे कुणबी या जातीचा दावा रद्द करून माराणीय जिल्हा अधिकारी पुणे यांच्याकडे कारवाई हेतू पाठवण्यात आलाय या प्रकरणामधील कागदपत्रांचा सर्वकष विचार करता रोहिणी जाधव हे कुणबी जातीचे नसल्याचं सिद्ध झालं असता वीस मार्च दोन हजार एकोणावीस रोजीच्या झालेल्या निर्णयामुळे रोहिणी सोपान जाधव यांचा कुणबी या जातीचा दावा रद्द करून अखेर त्यांचं सरपंच पद संपुष्टात आलंय तर रोहिणी जाधव यांनी सादर केलेले कागदोपत्रे मधील वंशावळ योग्य नसून वंशावळीमधील रक्तामधील नातेवाईकांकडे कुणबी असल्याचा कोणताही पुरावा नाहीये शाळेच्या दाखल्यावरही कुणबी असल्याचा उल्लेख नाहीये त्यामुळे रोहिणी जाधव या कुणबी या जातीच्या नाहीयेत तर त्यांच्या नातेसंबंधांमधील वंशावळमध्ये वडील चुलते आणि त्यांच्या शाले पुरावरण हे जातीनं मराठा असून ते कुणबी नसल्याचं स्पष्ट होत पण एकोणीसशे चौसष्ट पूर्वीचे कुणबी जातीचे नोंद असलेले ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक असताना रोहिणी जाधव हे कुणबी या जातीचे असल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध न करू शकल्यामुळे रोहिणी जाधव हे कुणबी या इतर मागासवर्गीय या आरक्षणाच्या कोणत्याही सवलती घेण्यास पात्र ठरत नाही शकुंतला कोल्हे यांनी सादर केलेले पुरावे आणि रोहिणी जाधव यांनी सादर केलेले पुरावे आणि दक्षता पथकाच्या चौकशी अहवाल अभियंत्यांनी सादर केलेला लेखी खुलासा सर्व बाबींचा विचार करता रोहिणी जाधव या कुणबी जातीच्या नसल्याचं स्पष्ट झालंय शकुंतला कोल्हे यांनी त्यांची तक्रार सबळ पुराव्यानिशी समितीसमोर सिद्ध केली आणि जात पडताळणी समिती अहमदनगर यांनी कारवाई करता जिल्हा अधिकारी पुणे यांच्याकडे सुपूर्त केले आणि माननीय जिल्हाधिकार पुणे यांनी रोहिणी जाधव यांच्यावरती कारवाई करत सरपंच पदाचे अधिकार काढून घेतले आहेत तर आता सरपंच पद रिक्त झालंय त्यामुळे पुन्हा सरपंच पदाकरता रस्सी खेच होणार आहे असं असलं तरी ग्रामदेवतेला स्मरून पदाच्या हव्यासा पोटी प्रसंगी देवाला देखील पाण्यात ठेवून सोडून गेलेले पक्षही निष्ठावंत सदस्य ग्रामदैवत भैरवनाथ चरणी परत येणार का असा आज प्रश्न उपस्थित होतोय एकंदरीत संपूर्ण प्रकार आपण पाहिला तर बोगस आणि बनावट कागदपत्र तयार करून त्याच्या आधारे जातीचा दाखला प्राप्त करून त्या जातीच्या दाखल्याच्या आधारे पडताळणी समितीकडून जातीची पडताळणी करून घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी या जाधवांनी केलेला आहे त्यामुळे त्यांचं पद जे आहे ते पद कुणबी दाखला जो त्यांचा आहे तो अपात्र ठरवल्यामुळे आज अपात्र झालेला आहे आणि त्याच्या विरोधात आम्ही हायकोर्टामध्ये कॅव्हिट अर्ज सुद्धा दाखल केला आहे त्याचबरोबर ह्या जाधव कुटुंबियांनी म्हणजे जाधव कुटुंबियांनी जो काही दाखला मिळवला होता जातीचा दाखला आणि त्या जातीच्या दाखल्याच्या आधारे जी काही पडताळणी केली आहे त्यासाठी जोडलेले संपूर्ण कागदपत्र हे कुणबी जातीचे असल्या संदर्भात निष्पन्न होत नसल्यामुळे त्यांचा जातीचा दाखला हा अवैध ठरवण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे आज रोजी सरपंचपदी राहण्याचा त्यांना कुठलाही अधिकार नाही असं स्पष्ट मत या ठिकाणी आम्ही नमूद करू इच्छितो कारण 
जी निवडणूक झाली ती निवडणूक ओबीसी कॅटेगरीसाठी होती कुणबी कॅटेगरीसाठी होती आणि कुणबीचा दाखला देऊन त्या सरपंच झाल्या होत्या आणि जर कुणबी ही क्रायटेरिया ते पूर्ण करू शकत नसतील आणि कुणबीचा दाखला जर त्यांचा अपात्र होत असेल तर त्यांना सरपंच म्हणून काम करण्याचा कुठलाही अधिकार राहिलेला नाही वरिष्ठ न्यायालयामध्ये त्यांनी जर कदाचित दाद मागण्याची त्यांची तयारी असेल तर त्या संदर्भात आम्ही ऑलरेडी कॅव्हेट याचिका दाखल केलेली आहे सगळ्यात महत्वाचं न्यायदेवता ही न्यायाच्या बाजूने असते की कधीही कोणावर अन्याय करत नाही मग तो श्रीमंत असो किंवा गरीब असो परंतु न्याय देण्याचं काम खऱ्या अर्थाने प्रशासकीय अधिकारी असतील किंवा कोर्ट असेल किंवा न्यायदेवता असेल खऱ्या अर्थाने पाबळ गावामधला हा पहिला इतिहास आहे ग्रामपंचायतीचा जो काही सुरुवातीला निर्णय झाला होता त्यात सगळ्यांनी सरपंचपद हे विभागून घेतलं होतं त्यामध्ये कोल्हेबाईंचंसुद्धा एक त्यांना सरपंचपद द्यायचं असं या ठिकाणी ठरलं होतं परंतु नाथसाहेबाच्या मंदिरात जाऊन ज्यांनी नाथसाहेबाचा अंगारा उचलून त्या कोल्हेबाईंचं पद थांबवलं आणि ज्यांनी कुणी ते पद घेतलं खऱ्या अर्थाने नाथसाहेबांनी आज या कोल्हेबाईंना या ठिकाणी न्याय दिलेला आहे भविष्यात परत कुणीही मंदिरात जाताना दहा वेळा विचार करील की हा नाथसाहेबाचा अंगारा म्हणजे खेळ नाही किंवा नाथसाहेबाची शपथ जो बदिवसातून बारा वेळा घेतो त्याचे नाथसाहेब बारा वाजवल्याशिवाय ठेव राहत नाही हे तितकंही सत्य आहे आणि खऱ्या अर्थाने कोल्हेबाईंनी जे प्रामाणिकपणे जी ही लढाई लढली एक स्त्री होती एक महिला होती एखाद्या महिलेवर अन्याय झाला तर माझ्यासारख्या महिलेने त्या महिलेच्या बाजूने उभं राहणं हे माझं कर्तव्य आहे एक जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून या ठिकाणी पन्नास टक्के आरक्षण दिल्यानंतर मी सुद्धा आज जेड पीमध्ये सभागृहात आदरणीय पवारसाहेब असेल वळसे पाटील साहेब असेल यांच्यामुळे त्या ठिकाणी सभागृहात काम करत आहे आणि तेच या ठिकाणी ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा पन्नास टक्के आरक्षण आहे आणि आज पन्नास टक्के आरक्षण असताना या महिलेला सरपंच पदाची खऱ्या अर्थाने संधी या ठिकाणी मिळणार होती आणि ती संधी ज्याच्या कोणामुळे गेली त्याला खऱ्या अर्थाने नाथसाहेबांनी आज कोल्हेबाईंना या ठिकाणी न्याय दिलेला आहे भविष्यात कुणीही नाथसाहेबाच्या बाबतीत चुकीचा निर्णय घेतला तर या ठिकाणी देव आहे हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यावं आणि कोल्हेबाईंचं या ठिकाणी मी मनापासून अभिनंदन करते की एक महिला असून चिकाटीने शेवटपर्यंत शेवटच्या श्वासापर्यंत त्या लढल्या आणि प्रशासनाने त्यांना मदत केली प्रशासकीय अधिकारी सुद्धा सत्तेच्या बाजूने आहेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा मी या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद देते आणि खऱ्या अर्थाने कोल्हेबाईंना पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देते आणि या ठिकाणी थांबते पाटलांनी पाटला सारखेच रा पाटील हा गावची शान आहे आणि त्या शान प्रमाणेच पाटलांनी वागलं पाहिजे समाजही त्याला मान्यता देतो परंतु वैयक्तिक स्वार्थासाठी दुसऱ्याच्या कास्टवरती अतिक्रमण करून स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करू नये दुसरी गोष्ट शासनाने जे आरक्षण दिलं आहे त्या आरक्षणाचा लाभ ह्या त्या ज्या त्या जातीतले त्यांनाच मिळला पाहिजे आणि अतिक्रमण करून दुसऱ्यावरती अन्याय करेल असं तरी पाटलांनी वागू नये वागू नये असंच मला म्हणायचे आणि हे काय झालंय हे सगळं चुकीच झालं तर पण हे न्यायालयाच्या निदर्शनात आल्यामुळं की न्यायालयाने योग्य असा निर्णय दिलेला आहे असं मला वाटतं बस मी प्रवीण गावाने पाबळ गावचा एक रहिवासी नागरिक आज आत्ता मिळालेल्या माहितीनुसार एवढंच सांगू शकतो सत्तेतून पैसा मिळवायचा आणि मिळवलेला पैसा पुन्हा सत्ताही मिळवण्यासाठी खर्च करायचा हे पाबळ गावातलं आत्ता चालू असलेलं राजकारण पण यात च्या याच राजकारणाला वाचा फोडण्याचं काम कोल्हेगाराने यांनी केलं त्याचा मला अतिशय अभिमान आणि आनंद वाटतो गावाला आणि आपल्या इथल्या स्थानिक लोकांना बाजूला ठेवून वेगळंच राजकारण केलं आणि त्या राजकारणाचे बळी आम्हाला ठरवण्यात आलं परंतु आम्ही जिद्द धरली आणि ते प्रकरण ते जे काही त्यांचं जे बोगस असेल कागदपत्र बोगस असतील ते पद्धतीने आम्ही त्याच्याकडे वाटचाल केली परंतु ती वाटचाल करत असतानाही आमच्यावर भरपूर दबाव आला भरपूर ठिकाणून आम्हाला आमचे कान भरले गेले परंतु आम्ही त्याला बळी न पडता त्यांचे कसे कशा पद्धतीने खोट आहे ते सिद्ध करण्यासाठी आम्ही जिद्द लढवली आणि शेवट त्या अति त्यांनी केलेलं ते बोगस बनावट कागदपत्र हे जात पडताळणी विभागाने ते बोगस बनावट आहे हे शेवटच्या टप्प्याला सिद्ध केलं त्यातच आमचा आनंद आहे नाथसाहेबांमुळं हे घडून आलं नाथसाहेबाची कृपा आमच्यावरती आहे आणि त्या पद्धतीने आम्ही ते कार्य केलं एकच म्हणायचंय आपण नाथसाहेब नाथसाहेबांमुळे एवढं झालंय नाथसाहेबाचे चांगले जो चांगल्यासाठी करतो तोच पुढे जातो जो वाईट करतो त्याचं शंभर टक्के हमकास वाटूळच होत सत्तेसाठी लोक काही करू शकतात हे त्याचं उदाहरण सरपंच पद इतर मागासवर्गीय असतानाही रोहिणी जाधव हे खुल्या गटातून निवडून येऊ नये केवळ सत्ता उपभोगण्यासाठी बोगस कागदपत्रे काढून सरपंच झाल्या त्यासाठी माझ्यासारख्यांना डावलले डावलले होते तरी त्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊन 
मी त्यांचं सत्य बाहेर काढले जगासमोर आणले आज जिल्हा अधिकारी साहेबांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आज सरपंचाची हकालपट्टी केली तरी हा विजय माझ्या एकटीचा नसून संपूर्ण गावाचा आहे त्यामुळे मी संपूर्ण गावाचे व न्यायदेवतेचे आभार मानत आहे पुन्हा अशी फसवणूक कोणीही करू कोणाची होऊ नये व कोणी करू नये यासाठी मी रोहिणी जाधव यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आहे पण आता ही परीक्षा खऱ्या अर्थानं ग्रामदैवत भरणात महाराजांच्या सत्वाची आणि श्रद्धेची असणार आहे असं असलं तरी देवाला देवपण आणि गावाला गावपण आणण्याकरता क्षेत्रपाल भैरवनाथ महाराज कोणाच्या बाजूनं कौल देणार हे येणारा काळच ठरवणार आहे सुनील पिंगळे सी चोवीस तास चिक्रापूर